Hello, good evening. Hi, teacher. Hi, Ninette, how are you? Fine, and you? I'm fine, thanks. Thank you for asking. ¿Qué tal el día? Bien, trabajando. Okay, nice, nice. ¿Y usted descansó? Eh, no, toda la semana la, la trabajé. Híjole. Así que no, descansé solo el sábado y el domingo. Bueno, de algo nada. Sí. <risa> Pero bueno, ni modo, a ver si es el trabajo. <risa> sí, ni modo, a veces toca. Así es, así toca. Hola, Gloria. Hello, teacher. Hi, good evening. ¿Qué tal? Bien. Acá, trabajando todavía. Híjole, todavía trabajando. Sí. Ha, ha estado duro. Pero, <risa> es que fíjese que me han adicionado nuevas cosas a las que ajá, yo hacía. Ajá. Entonces, pero ahí estamos. Ay, qué bueno. Perfecto. Gracias por acompañarnos. <risa> Okay. Okay. Uh, William, hi William. William is not here. Okay. Hi Dennis, welcome. Hello, teacher. Hi, William. ¿Qué tal? How are you? I'm fine. Excellent. Excellent. Nice yes. to have you back. Nice to have you back. Thank you, teacher. And Dennis. Hi, Dennis. Hello, good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Ya listo. Excellent. That's the, that's the idea. Perfect. All right, guys. Vamos a esperar. Bueno, ya es hora. Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar acá. Thank you so much. Ok, vamos a iniciar. Eh, para los que nos subieron ayer, vamos a hacer un repaso muy, muy pequeño. Ok, de, de lo que vimos. And also, mientras sus compañeros se terminan de conectar, vamos a ver si terminamos de practicar las conversations que no pudimos hacer ayer. Ok, así que eso lo vamos a hacer más adelante. All right. So, yesterday we saw eh, demonstrative pronouns. Ok. Ese fue el tema del día de ayer. Miramos cómo utilizar this, that, for singular, and also these and those for plural, ¿ok? Eh, esto los utilizamos más que todo para hacer referencia a un objeto, ¿ok? Eh, que puede estar cerca o puede estar lejos de nosotros. Ahí vamos a ver un par de ejemplos y creo que poco a poco van a ir agarrando la idea, ¿all right? Así que tenemos eso. Estuvimos practicando singular and plural nouns, ¿ok? Singular and plural. For example, we have singular nouns like cell phone, computer, uh, notebook, ¿ok? Pen. Eh, that is singular because we have only one, ¿ok? Porque tenemos únicamente uno. Now, we have plural when we have two, ¿ok? Cuando tenemos dos. Que de hecho, acá no tengo nada que, que tenga repetido, right? <laughs> But yeah, eh, utilizamos plurals cuando son dos o más, right? Entonces, para singular, we are going to use these and that, okay? And also for plural, we're going to use these and those, okay? So, we're going to do a short practice y le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayuden. Let's see. Here we have it. So, in these pictures, eh, you're going to see. Just give me a second. All right, here we have it. ¿Se ve esa parte? ¿Dónde están las pictures? Me avisan cuando se vea, please. Se ve. Okay, perfect. Yeah, teacher. Thank you so much, okay? Now, these are the four words that we were using, okay? Esas son las cuatro palabras que estuvimos utilizando el día de ayer. These, that. These and those, okay? Remember, these and that is for singular, and these and those are for plural, okay? Now, we have a pointing hand. Tenemos una mano que nos está señalando si está cerca o está lejos, okay? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a decidir si es this or that, or these and those, okay? For example, let's see number one. Uh, we have a pointing hand, y vemos que está cerca, okay? 
Entonces, y vemos que es nada más uno, right? Vemos que es nada más uno. Entonces, eh, para singular tenemos dos, this or that. Entonces, tiene que ser uno de estos dos, right? Así que ahí vamos a, a ver eh, cuál sería la respuesta. Mientras tanto, vamos a ver, hi, Vilma, hi, Edwin, hi, Cristina. Hi, teacher. Hello, welcome. Ok, Hi, teacher. Por estar acá. All right, entonces decíamos, ¿verdad? Para singular, we are going to have this or that. This is when it's close, ok, cuando está cerca. And that is eh, cuando está lejos, ok. So in this case, uh, we have the four options, but we know that we have to use only this or that, ok. Let's see, uh, Ninette, what do you think, Ninette? What is this, this or that? Car, this. It's perfect, ok. This car, excellent. Thank you so much. All right, now, um, let's see, number two, we have bike, okay, bike. Let's see, Cristina, hi, Cristina. What do you think, Cristina, this or that? Okay, porque tenemos that. uno nada más, uh -huh. That. That, perfect, okay, that bike, okay. We have only one, that's why it's singular, okay. It is singular and it is far, okay, y está lejos. Entonces, es ahí donde vemos the difference. All right, let's see. Hi, Vilma. Let's see, Vilma. Pencils. Pencils. Vilma Cruz, hello. Hi, teacher. Hello, good evening. Let's see. Hey. These or those? This. Uh -huh. Sería this. Sería uh -huh. this. This. Ok, perfect. Ok. Tenemos en plural y están cerca. Entonces, acordémonos que para plural vamos a utilizar these or those. Ok. Perfect. Entonces, ahí tenemos these porque están cerca. Perfect. Let's see. Let's continue with the next ones. I'm going to show you the rest. Ok. We have books. Let's see, Dennis. Books. What do you think? Those. Those. Okay, perfect. Okay, están en plural. And also, eh, they are far. Okay, los tenemos lejos. Entonces, para este caso, vamos a utilizar those. Okay, caso contrario, tenemos these, porque son en plural, pero eh, they are near. Okay, están cerca. Entonces, en ese caso, we're going to use this, but in this case, those. Mm -hmm. Okay, let's see. Um, ball, let's see. Maritza, hi Maritza, good evening. Good evening, everybody. Hello, hello. Let's see. This or that, or these or those. What do you think? Yeah, ahorita sí el escucho. Good evening, everybody. Excuse me? Yeah. That. Uh -huh. that, that, ball. Uh -huh. that ball, perfect, ok, that ball, nada más tenemos una y está lejos, right, entonces en este caso, mm -hmm. we are going to see, or we're going to say that, right, that, excellent, then we have shoes, let's see, shoes, I'm gonna ask, Let's see, Marina. What do you think, Marina? Hi, teacher. Hello, is good evening. This. Ah, uh -huh. this singular this. or plural? <laughs> plural, teacher. Okay, plural. Perfect. Okay. Yeah, decíamos que la pronunciación de these es un poco tricky. Okay, es un poco mm -hmm. engañosa, right? Entonces, eh, ahí el contexto es el que nos va a decir cuándo va a ser uno, cuándo va a ser otro, aunque se puede hacer la diferencia en pronunciation, ¿ok? This, de manera normal, y this, ¿ok? Haciendo una pequeña vibración al final, this, se puede decir de manera plural, ¿all right? Excellent. Let's see, mouse, mouse. Let's see, I'm gonna have, let's see, William Alejandro, what do you think? Is this teacher? This mouse. Mm -hmm. This mouse. Perfect. Thank you. All right. Let's see, Gloria. What do you think? Snakes. Snakes. Mm -hmm. We have four options. Snakes. Mm -hmm. 
Those uh, snakes. Those snakes, perfect. Those okay. snakes. Those snakes, excellent, ok. Están lejos y están en plural, así que ahí vamos a utilizar those, ok, perfect. All right, let's see the next one, birds, ok. Birds, let's see. Uh, Edwin, hi Edwin. Let's see Edwin, vamos a ver si, si, si agarramos la idea. Birds, what do you think? That. Uh -huh. Primero That's que bigger. todos, ¿est ¿están cerca o están lejos? Ah, están cerca, sería uh -huh. this, this bird. Uh -huh. These birds, ok, these birds. Entonces, eh, acá como están en plural, vamos a utilizar eh, la segunda opción, que sería these, que es el que nosotros vamos a utilizar para plural, porque son dos o más, ok. Entonces ahí sería these, ok, thank you. Let's see. ¿Qué más tengo por acá? Hi, Susan. Hi, teacher. Let's see, cat. What do you think? Que es un gato. Yes. No lo dicen muy bien. Yeah, that's a cat. Ah, ok. Uh -huh. eh, sería... Sería this. Uh -huh. Singular. ¿Y está cerca o está lejos? No, sería that. Ah, ok, perfecto, ok. That cat. Excellent, okay. That cat. Nice job. Let's see uh, what else who else we have here. Uh, let's see, Bilma, one more time. Apples. Apples. <coughs> no, no le escucho, Bilma, sorry. <laughs> Tosh. Uh -huh. Uh -huh. Those apples, okay? Those apples, excellent. Están lejos and they are plural, right? Those apples, excellent. And finally, I'm going to have a banana. Let's see, banana. Um, let's see, I'm going to ask Maritza. What do you think, Maritza? Banana. This banana. This banana, perfect. Ok, estamos utilizando this porque está cerca, entonces eh, ahí eh, utilizamos singular also because there is only one. Ok, that's only one. Let's see. Excellent. Ok, we got 100%. Ok, perfect guys. Perfect. All right. so vamos a ver. Eh, el día de ayer hicimos unas pequeñas conversations. Creo que no pasamos todos. Eh, espero que tengan la conversation por ahí para que la practiquemos los que faltan. All right. Let's see, Vilma, usted, eh, ¿con quién trabaja Vilma? No, no la escucho. Marina. ¿With whom? Marina. Marina. Oh. Ah, Marina. Ok, with Marina. Ok, perfect. Uh -huh. All right, let's see. We're going to have the conversation. Hola, Vilma. Okay. Hi. I want to buy a product from this online catalog. Okay. Hello, Marina. It is Bell one per dollar. With with and do you win? How much? This cell phone. I know. How much? No, no, no. Ah, no. No, 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 no. How much is this bed? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. How much is this bed? Uh -huh. Hola. 
Ajá, de la cama le está preguntando. How much is this bed? Um, uh, how much is they choose? Como recuerda que tenemos una pregunta y una respuesta, right? Entonces, ella creo que le está haciendo la pregunta, entonces a usted le toca la respuesta. Creo que es, es la sección, es la, la literal B, si no me equivoco. A ver. Um, el bed is 100. Okay. How much are these shoes? Me escucho cortado, Vilma. No sí, sé sí. si es mi internet o el suyo. Sí, se, 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 le, se, se le escucha un poquito cortado. Ajá. Uh -huh. Okay. All right. Okay. Vamos, vamos. Ajá, vamos a ver si más, más adelante se, 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 le, se, le, se le soluciona y vamos a regresar con usted. Don't worry. Okay. okay. Vamos a ver. Eh, Quiero ver quién más me hizo falta. Porque creo que no están sus compañeros, todos sus compañeros por acá. Eh, let's see, Dennis, ¿con quién trabajó? ¿O ya pasó? Sí, ayer participé y no me ah. acuerdo cómo se llamaba mi compañero. Susan, okay. claro. Ah, Susan, ok. All right, let's see. ¿Qué más nos haría falta por acá? Ninef, ¿con quién trabajó? Perdón, no recuerdo cómo se llama, pero ya estuve pasando aquí los que están y no está. Ah, no está, ok. okay. No, no está. All right, no problem. Let's see. Okay. ¿Qué más nos falta por acá? Maritza, ¿con quién trabajó Maritza? Con Cristina. Ah, con Cristina. Ok, perfecto. Ok. Let's see, girls. Ok. Cristina. Uh, hello. Uh, Poniendo la imagen. I want to buy a product from this online catalog. One moment, please. No problem. Oh. Okay. Uh, hello, this is um, this is Christina speaking. Which one do you want? How much is this book? Uh, the book is eighteen dollars. How much are those? Le escuché cortado, uh -huh. eh, Marisa. Otra vez, Marisa, que se escuchó un cargo cortadito. Almost are both shoes. Ajá. Ok. Um, the shoes uh, are 15 dólares. Ok. Ok, perfecto. Excelente. Thank you. All right, vamos a ver. Sí, 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 no se preocupe, creo que no es la única. Creo que acá estamos teniendo problemas de, de connection. Don't worry, ok, don't worry. Let's see, vamos a ver, ¿qué más me hacía falta? Eh, Mauricio Sandley, ¿con quién trabajó? No se acuerda. Eh, con Félix y el otro chico no me acuerdo. Ah, ah, cierto, cierto, cierto. Ok, we don't have Félix over here. All right, y Claudia, ¿con quién trabajó? No se acuerda. Hi, Claudia. Hi. Hello. ¿No se acuerda con quién trabajó en la conversation? Eh, no me acuerdo. Más que se me cortó el inter. Ah, es cierto. Se le cortó el internet, ¿verdad? Así que, bueno, well, ni modo, ¿verdad? No, don't worry. Ok, don't worry. All right. So, eh, eso es nada más una, una pequeña eh, parte de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Nada más déjenme compartirles eh, para los que nos vieron el día de ayer. Rápidamente eh, la explicación de lo que estuvimos eh, practicando, right? Aunque creo que con, las, con los pequeños exercises que ya hicimos, eh, creo que quedó claro, pero solo para asegurarme, eh, acá se los muestro, right? Entonces, el día de ayer hablábamos de que tenemos eh, singular en, eh, 
plural nouns, ¿ok? Entonces, ahí teníamos eh, dif diferentes objetos. Los que están en amarillo son singular, because they are only one, ¿ok? Son únicamente uno. And then, eh, hay algunos, bueno, hay otros que están de color verde que son plurales, ¿ok? And in those cases, we can have two or more. No tenemos el número en específico de cuántos son, but that's how we use them, ¿ok? Toys, books, flowers, clothes, shoes, ¿ok? Y estamos utilizando, por ejemplo, para singular tenemos dos opciones. Cuando está cerca, this. Y cuando está lejos, that. ¿Ok? And for plural, when it's near, it's this and those. ¿Ok? Y acá teníamos unos ejemplos. Por ejemplo, acá decía el chico, this is my red ball. El otro chico decía, this is my gray ball. Y luego él decía que that is my gray ball. ¿Ok? Entonces ahí vemos cuando está cerca, cuando está lejos. Acá teníamos otro ejemplo. This is my apple. Those are my apples. Ok, perfect. And these are my apples. Ok. Eh, en algunos de los ejercicios que estuve revisando el día de, de ahora en la mañana, eh, creo que la mayoría está bastante, entendió bastante lo de, lo de eh, singular en plural, nada más hay que tener cuidado con el verbo. Ok. Recordemos que con singular, cuando es solamente uno, vamos a utilizar es. Y cuando son dos o más, vamos a utilizar are. ¿Ok? Así que hay que tener un poco de cuidado nada más con eso. Y de ahí, no problem. ¿Alright? Let's see. Now I have a question for you. ¿Ok? I have a question for you guys. Let's see. Uh, what are some abilities that you have? ¿Ok? Some abilities that you consider that you have. ¿Ok? Ya sé que ya estuvimos utilizando can, pero para possibility. ¿Ok? Hablamos muy poco de cómo utilizar can for abilities. Así que, por ejemplo, I can speak in English and also I can dance a little bit. Okay, I can dance. Let's see, I want to ask some people over here. Let's see, Noé. Hi, Noé. Can you tell me one or two abilities that you have using Hello. can? Okay. Ah, sorry, yeah. Can you tell me one or two abilities that you have? One or dos habilidades que usted tenga utilizando can. Uh -huh. uh, swimming in you the can, pool. Ah, you can swim in the pool. Perfect. Uh -huh. I can swim in the pool. Uh, I can cook. cook. You can cook. Nice. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Excellent. Let's see, William, what, what are some abilities that you have? Thank you. Thank you, Noé. Uh, I can play guitar, piano, uh -huh. and other instruments. Uh -huh. uh, I can cook. I can ride a bike. Okay. Perfect. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Let's see, um, Susan, Susan, uh, You told us that the other time that you can uh, that you can draw and you can paint, right? What are uh, what is another ability that you have? I can sing. You can sing. Okay, perfect. Uh huh. Yes. Nice. Uh, I can cooking. And you can cook. Uh huh. You cook. can cook. Uh huh. Perfect. Okay. Uh huh. Excellent. E Thank you. Oh, okay. I can... One more. Uh huh. I can play the piano. And you can play the piano. Wow, excellent. Nice, nice. Let's see. And the last one, let's see, Maritza. What are some abilities that you have, Maritza? Eh, no, no le escucho, Maritza, sorry. I can cook. You can cook, uh-huh. I can play solitario. Ah, okay, uh-huh. I can play basketball. All right. Uh -huh. Nice. All right. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. Now we, we can talk about our abilities, right? Pero ahora les voy a hacer otras preguntas. Okay. Related to, uh, related to, to, to abilities. Okay. Just give me a second. I'm going to share. Here we have it. Okay. All right, I'm going to share this with you. Y acá tengo la mayoría de nombres de ustedes. Eh, 
y vamos a ver qué pregunta le toca responder, ¿ok? O que nos diga abilities que usted tiene. Por ejemplo, si le dice, eh, say three abilities that you have, usted dice, ah, por ejemplo, I can sing, I can cook, y I can eh, play the guitar, ¿ok? Recuerde que en este caso estamos practicando can, pero estamos hablando de abilities, ¿ok? O puede ser lo contrario, vamos a ver los ejemplos, ¿all right? Let's see, vamos a ver quién es el primer afortunado. All right, let's see, Cristina y Rebeca. Let's see, Cristina, the question is, ahora usted me tiene que responder con yes, I can, or no, I can't, okay? Very simple. The question is, can you eat in your workplace? Can you eat in your workplace? Is that a possibility for you? ¿Es alguna posibilidad que usted tiene? Can you eat in your workplace? Cristina? Hello, hello, hello. All right, creo que está teniendo problemas con el, eh, la connection. Let's see, vamos a ver otra, otra, otra pregunta, la, a otra persona vamos a hacer esta pregunta. All right, let's see, Susan. Susan, let's see, Susan. Hi, Susan, let's see. Can you uh, yes, uh -huh. I can. Ah, yes, you can. Okay, perfect. Yeah, porque algunas personas no les dejan, right? But in, in your case, yes. Okay, perfect. Let's see who's the next person. Um, Edwin. Edwin Armando Diaz. Let's see, Edwin. Can you cook? No, I can't. You can't. Okay. Okay, perfect. All right. Let's see who's the next one. Um, Samuel. Uh, Sí, Samuel, 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 are you here, Samuel? I think you're here. No, I think he's not here. Let's see. We, we're going to choose someone else. Uh, let's see, Maritza. Can you speak another language? No. I cannot. But you can speak English. That's another language. <laughs> yeah, it counts, okay? <laughs> Eso cuenta, no problem. <laughs> All right. All right. Thank you, Maritza. Let's see who's the next one. Dennis. Let's see, Dennis. Uh, can you cook? Yes, I can cook. Okay. What's, what's your favorite uh, type of food to prepare? Quiero ver. No sé. Uh -huh. Y usted dice, eso me queda de chupete, teacher. I don't have favorite food. <laughs> you don't have a favorite food. Okay. Okay, no problem. Uh -huh. No problem. All right. Eh, por acá me están diciendo este, que tienen problemas con la conexión, chicos. No se preocupen, ok. Si les pregunto algo y, y pues no me escuchan bien o ya estoy hablando con alguien más, no se preocupen, lo pueden escribir en, un, en, un, en el chat y yo les leo la respuesta, ¿ok? No se preocupen. Yo creo que si todo el mundo está teniendo fallas con el internet, but don't worry, ¿ok? Don't worry. Aquí estamos para practicar, right? Ok. Vamos a ver the next one. Let's see. William Alejandro, can you sing? Dios. Yes, I can, teacher. Okay. Well, do you have a, like a favorite song? Uh, yes, I have. Uh, it's a gospel song. Gospel song. Uh, yes. The name is uh, Crea en Mi. Ah, okay. Mm -hmm. That's my favorite. Uh -huh. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Let's see. The next one. Let's see, Vilma. Okay, Vilma. Vamos a ver si nos si no puede escuchar Vilma. Eh, 
tell me three abilities of one family member, okay? De un miembro de su familia. Por ejemplo, my sister can speak French, okay? That's one ability that she has, okay? What about in your family, Vilma? Tell me three abilities um, of your one, one uh, or two family members. Uh -huh. um, digamos, me... Que diga de mi familia, habilidades de mi familia. Ajá, de un, de un miembro de su familia. Uh, my sister, um, idioma inglés. Ok, she can, no. she can speak English. Uh -huh. Yes. Um, este... ¿Qué más? Family también. No, no entiendo. Sí, o sea, son, son, ajá, sí, está bien. Son a, 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 este, habilidades que tienen cualquier miembro de su familia. Por ejemplo, ella me dijo, my sister can speak English. Ajá. ¿Qué otras habilidades? Ajá. Por ejemplo, cook, sing, play ajá. guitar, ajá. run, swim. Ajá. Son habilidades um, que... Um, eh, andan en moto. Ah, ¿quién, ¿quién puede hacer eso? Manejan moto. Sister. Ah, ok. My sister can ride a motorcycle. Eso sería. My sister can ride a motorcycle. Uh -huh. Una más. One more. Eh, mi hermana es de... Eh, Ah, ok. She can, eh, vamos a decir, she can, eh, she can make tortillas. Uh -huh. She can make tortillas, ok. okay. Uh -huh. All right, perfect. Uh -huh. Excellent, ok. Ahí vamos a utilizar siempre el, el can, ok, que ya, ya lo hemos estudiado. Ahorita lo estamos eh, utilizando for abilities, ok. Let's see, the next person. Let's see, Marina. Can you buy something online? I mean, is it easy for you to buy something online? Yes, I can buy okay. something online. Okay. And what do you like to buy online? I like buy toys for my daughter. Ah, toys. Nice, nice. What, what, which website do you use? What? Which website do you use? ¿Cuál, qué, ¿Qué sitio web utiliza? Uh, Juguetón. Ah, en, ok. En other space. Uh -huh. Ok, nice, nice. ¿Ya, ¿Ya pedido alguna vez por eBay? No. No, no never. Tiche. Never. No. Ya. Yeah. Creo que hay personas que les da un poco de miedito. Fíjense que yo la primera vez cuando pedí algo me dio miedito, pero... A los cuatro meses, pero vino lo que pedí. A mí me han pedido, pero yo pedí directamente, ¿no? Ah, ok, ok, ya. Yeah. Uh -huh. Ya, yeah. hay, hay un cierto de miedo, por eso más que todo, porque es otro tipo de, de moneda y todo eso. Entonces, ahí, ahí se, nos confundimos un poquito, pero no problem, ok. All right, thank you, Marina. Let's see the last one. Let's see the last one. Eh, Claudia, Carolina, let's see. Ya tenemos esta pregunta de Can you buy something online? Entonces vamos a ver otra. También la de Free Members. Ya la tenemos. Ok, tell us three possibilities that you can do at work. Tres cosas que sean posibles para usted en su trabajo. Utilizando can. Uh -huh. um, I can use the computer. Ok, I can use the computer. Ajá. Uh -huh. Um, I can, um, pay, eh, pagar facturas o. Ah, I can pay, I can pay bills. Uh -huh. Yeah, eh, I can count the money. Okay, and I can count the money. Perfect, okay? I can count the money. Excellent, okay? Thank you so much, all right? 
So, en esta parte, eh, nada más estamos practicando o acordarnos de cómo utilizar can, ¿ok? Ya hemos practicado anteriormente cómo utilizar can for possibilities. Y ahora vamos a practicar nuevamente utilizando can. Lo vamos a ver en qué otras maneras lo puedo utilizar, ¿ok? No solamente para abilities and possibility, sino que vamos a, a aprender un poco más de cómo utilizarlo. Y también utilizar otro que se llama could, ¿ok? Could. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a... Eh, practicar una pequeña conversation, ¿ok? Así que por acá eh, tenemos el, el, el objetivo del día de ahora. Eh, les recuerdo que estamos en la unit number two. Así que ya hicimos las prácticas, hicimos lo de las abilities. Ahora vamos a practicar una pequeña conversation, ¿ok? Y para eso les voy a pedir su ayuda, así que escuchemos cómo se pronuncia y luego eh, eh, y luego les voy a pedir a ustedes eh, eh, que me ayuden a leer. Ok. So, thanks so much for calling. Linda is speaking. Give me a second. Ok. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me uh, some information uh, about the pro washer? About the pro washer? Of course. Uh, it has a capacity of 5.2 uh, cubical feet. Okay, cubical feet. Ya le voy a escribir cómo se, se, se dice esa parte. Okay, don't worry. A turbo, a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty is uh, the warrant. The warranty of it is for. Vamos a meter ahí one year, okay? One year. All right. Uh, vamos a ver. Alguna palabra que no reconozcan de esta conversation, aparte de de cubic. Eh, ¿En qué parte tenemos esa? Eh, dice, of, of course, es eh, verdad. Ah, of course, ajá, uh -huh. of course, ah, of course, ok, perfecto, ajá, uh -huh. of course. Keyboard. Ajá, uh -huh. of course, también decimos keyboard, ajá. Uh -huh. Keyboard. Keyboard. Ajá, ¿alguna otra? Después de... Information about... Warranty. Ajá. Warranty. Ajá. Ajá. No, la otra... Um, ¿Cuál sería? Eh, eh, information. Ajá. De pro, ah, esa es. De pro washer. Ah, es el nombre de la, de la, de la, el nombre de la, de la, de la lavadora. Pro washer. Ah, ajá. Ah, ajá. Okay. Ajá. 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 ¿Alguna otra palabra? Antes de que, eh, Aquí les estoy poniendo algunas eh, que más que todo tienen que ver con medidas. Que lo tenemos ahí en cuanto a medidas. Ok. All right. Entonces, of course. Ok. It, that's like, eh, es una manera de decir yes. Ok. Yes. Pero es una, una manera, digamos, un poco más formal de decir yes. Porque uno puede decir yes. Ok. Very easy. But uno también puede decir, of course, ¿ok? O no hay problema, ¿ok? No problem, ¿ok? Yes, no problem, ¿ok? Entonces, of course significa, es como un sinónimo de yes, ¿ok? Yes. Pero de una manera más, de más, más, más formal y obviamente un poco más larga, ¿ok? Of course, ¿ok? Of course. Eh, 
Warranty ya lo habíamos visto anteriormente. Nos, nos referimos a, a que si nuestro producto se, se daña, nos lo pueden cambiar o nos lo pueden reparar. Ok. Entonces, Warranty sería la garantía. Ok. La garantía. Keyboard. Keyboard. En este caso, eh, cuando hablamos de una, bueno, no solamente de una lavadora, sino que de una computadora, tenemos con lo que escribimos. Ok. Tenemos acá el keyboard, ¿ok? Entonces sería el teclado. Pero como en este caso estamos hablando de una lavadora, sería como la parte eh, táctil de la, de la computadora, ¿no? De, de, de la lavadora. Es como el teclado, o sea, no es para escribir, pero es donde usted presiona los botones para darle los comandos a la, a la lavadora, ¿ok? Entonces de eso se trata el keyboard, ¿ok? Keyboard, que sería el teclado, pero de la lavadora. Obviamente no va a escribir nada, pero... Si usted le dice cuánto tiempo, cuánta capacidad, etc. ¿Ok? Y luego tenemos estas palabras acá. Estas que es CU en FT. ¿Ok? Que es, es más que todo sobre la capacidad de la lavadora. ¿Ok? Que serían 5.2 eh, pies cúbicos. ¿Ok? Pies cúbicos. Que sería feet, que sería pies. En cubic, que sería cúbicos. ¿Ok? Nada más que en inglés se pone al revés. Cubic feet. Ok, cubic feet. All right. Pero acá no nos vamos a complicar y solo vamos a decir 5.2. Ok. Uh, capacity of 5.2. All right. Así que lo voy a leer nuevamente. Y luego le voy a pedir a ustedes que me ayuden. Ok. So, thank you so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2, a turbo processor, and an intelligent keyboard. Keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for one year. Okay? One year. Ahí lo vamos a agregar al final que es por un año. All right? Let's see. Uh, Marina, uh, Marina, sorry. Marina, you're going to be Linda. And William, you're going to be Juan. Okay, teacher. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give some, some information about Of course. It has a capacity of 5.2, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat the, that, please? Can you give me information about warranty? Thanks. The warranty of it is for one year. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you so much. Let's see. Now I'm going to have a... Let's see. Gloria, you're going to be Linda. Okay, and Edwin, you're going to be Juan. Okay. Thank you so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Edwin, no le escuchamos, Edwin. Sorry. Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. Is that capacity of a uh, find about two cubic feet a turbo processor and the intelligent um, keyword mm -hmm. I see can you give can you give me information about the warranty I'm sorry could you repeat that please can you give me information about the warranty Then, the warranty of the is a uh, one course. For one year. Uh -huh. Yes. One year. Uh -huh. Perfect. Thank you so much. Let's see, Nines. 
You're going to be Linda and Ronald. Hi, Ronald. You're going to be Juan. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. Who can I help you? Uh, hi, Linda. Could you could you give me some some information about the progression? Of course, it has a capacity of 5.2, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Can, can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can. Can you give me information about the warranty? And the warranty of it is for one year. Okay, excellent. Okay. Thank you. Thank you. Let's see, now I'm going to have Susan, you're going to be Linda, and Jose Chicas, you're going to be Juan. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? I did, uh, could you give me some information about the pro washer? Of course, it has a capacity of 5.2, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is is for one year. Okay. Perfect. Excellent. Let's see. Now I'm gonna have. Let's see, hi Diana, you're going to be Linda. And okay. let's see, who else is missing over here? Felix, hi Felix, you're going to be Juan. Hi teacher. Hello. Juan. And Juan. so much for. Yeah, so great. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Oh, of course. It has a capacity of 52 cubic feet, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? And the warranty of it is for one year. Okay, excellent. Thank you so much, guys. Thank you so much. And Let's see. All right, let's see. We're going to do the last one. Carolina, you're going to be Linda, and Dennis, you're going to be Juan. Okay. Hey. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. It has a capacity of 5.2, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Keyboard. Can you give me? I see. Pardon. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information? about the warranty and the warranty of it, it is for one year excellent thank you thank you so much okay thank you 
Excellent. All right. Now, in this case, we can see how the people are using can and how the people are using could. Okay. Esas son las dos palabras que vamos a aprender el día de ahora. Yo sé que ya hemos practicado cómo utilizar can for possibility. Okay. En este caso, vamos a utilizar can and could para pedir información y también para brindar información. All right. Pero casi siempre lo vamos a utilizar para preguntas. Sin embargo, vamos a ver eh, cómo lo utilizamos también eh, en, en, en oraciones. All right. Entonces, para eso vamos a ver un pequeño eh, video. In which, uh, in which we're going to see a short explanation, okay, about can and could, okay? So, let's see. Can you guys see the video? Pueden ver acá que yo sé YouTube. Mm -hmm. Yes, I can. Yes, okay, perfect, okay. Entonces vamos a escuchar y luego vamos a pasar a la explicación eh, with me, all right? So let's listen. Now, let me ver si I just Very verb. Give more information about the function of the main verb. Models express a wide variety of communicative functions, such as possibility, ability, permission, and request, just to name a few. The model verbs can and could are followed by the base form without to. So in a sentence, she can fly a plane. Fly is the base form of the verb to fly. She can swim is another example. If I want to change this sentence into a question, I invert or switch the order of the subject and the model auxiliary, like so. Can she swim? This is a yes-no question, which means that the answer to it could be yes, she can, or no, she can't. In negative forms, we use cannot and the short form can't followed by the base form of the verb. So we say he cannot sleep tonight or he can't sleep tonight. The forms can and could do not change with different pronouns. So regardless of whether you are using a first person pronoun or a third person pronoun, the subject is followed by can, can't in the negative form and the base form. Same thing for could. Okay, so regardless of the pronoun, the form of can and could do not change. Can and could have two main meanings. First meaning is to express an ability or an inability in the present or in general. For example, I can swim, I am able to swim, or she can't see without her glasses. She isn't able to see without her glasses. In this case, can means be able to. Could expresses an ability or inability in the past. For example, I could swim when I was two years old. When I was two years old, this is a time expression, an adverbial clause, which refers to a time that is finished, when I was two years old. He couldn't read until he was six. Can and could are also used to express possibility or impossibility in general. For example, fast cars can be dangerous. It is possible that fast cars are dangerous. I can't come to your graduation. Okay, so, I think that it's impossible for me to come to your graduation. Can and could are also used to express possibility or an impossibility in the present or future. In this sentence, the roads could be very busy this weekend. Could refers to a possibility in the future. <clears throat> okay, so there we have a short, short explanation, okay, on how to use can and could, okay. Vamos a eh, tratar de dividirlos eh, o tratar de explicarlos poco a poco, aunque creo que ya más o menos sabemos cómo utilizar can for ability and possibility porque ya lo estudiamos antes. Sin embargo, eh, no está de más que lo repasemos para que nos, eh, para que lo sepamos utilizar correctamente, All right? So, vamos a explorar. Eh, vamos a explorar cada uno de los términos que nos dieron en, en el video, ¿ok? First of all, eh, ya como ustedes me, me, me ayudaron anteriormente, we can use can and also could eh, for abilities, ¿ok? 
Nada más que eh, can lo vamos a utilizar for the present and could va a ser para in the past, ¿ok? Entonces, es importante que veamos ese punto para ver cuándo vamos a utilizar can y cuándo vamos a utilizar could, ¿ok? For example, alguien me podría decir ahí, I can cook, ¿ok? That is one ability, ¿ok? Es una habilidad que usted tiene y que la puede hacer en el presente, right? You can do it in the present, ¿ok? Also, you can say, teacher, I can sing, right? That is one possibility that you have in the present, right? Sorry, that is one ability, ¿ok? Usted ha aprendido a hacer eso, entonces en ese caso, that is an ability, ¿ok? Por ahí alguien también me decía, I can eh, play the guitar, right? I can play the guitar. Entonces, en estos casos, eh, estoy utilizando can because they are abilities in the present, ¿ok? Now, ¿cómo voy a hacer entonces para utilizar could, ok? Que acá lo tengo como se, como se escribe, pero se dice could, ok? Así se pronuncia, nos olvidamos de la L en ese caso, ok? Could, ok? Esa es la pronunciation. Ok, no se escribe así, pero sí se dice así, ok? Could, very easy, ok? Could. Now, could va a ser para una habilidad, pero que usted tenía anteriormente, ok? Una habilidad que usted tenía anteriormente y que ahora ya no la tiene. Por ejemplo, I could run, ok? I could run in the past, ok? I could run in the past. Now I can't, ok? Now I can't. Entonces, en ese caso, va a ser para abilities que usted tenía antes, pero ahora ya no las posee, all right? Si se fijan, en este caso, nuestro, el contexto nos dice eh, eh, cuando algo es en presente y cuando es en pasado, ok? Tenemos que saber utilizarlos correctamente. Now, try to think about one ability. Trate de pensar en una habilidad que usted tenía anteriormente y que ahora ya no la posee. Puede hacer que... Dígame. Ajá. No? I could see over my glass. Yo las conozco. Ah, I could see uh, without my glasses. Ajá. Uh -huh. Without my... uh -huh. Ok, perfect. Uh -huh. Yeah, like in my case. Ok, ahora necesito esto para ver, porque antes, antes sí podía ver. Ahora, ahora nos cuesta, right? Ahora nos cuesta. Entonces, I could see with my glasses. Ok, I could see. Podía ver. Not anymore. Ok, not anymore. Si me los quito, me caigo. Right? In this case, I, I, I could see. Ok, I could see without my glasses. Sin mis lentes. Ok, all right. Let's see. Anybody else? Alguna otra habilidad que usted poseía anteriormente y ahora, pues, por falta de práctica ya no lo puede hacer. Uh -huh. I could play the soccer. Ah, I could play soccer. Ok. I could play soccer. Vamos a ponerle in high school. Ok. In high school, cuando estábamos en el bachillerato, right? In high, in high school, ok. Ahora ya no lo podemos hacer lastimosamente, right? Nos, nos, nos cuesta, right? O quizás por trabajo o, o porque simplemente perdimos la práctica, entonces ya es parte de nuestro pasado, ok. I could play soccer in high school or in the past, ok. Usted también lo puede utilizar en el pasado, all right? Ahora, Teacher, dígame. Uh -huh. Tengo una pregunta, pero si en la conversación que estábamos leyendo anteriormente, hay una parte donde le dice, I'm sorry, could you repeat that, please? Uh -huh. Y es en tiempo presente. ¿Por qué va el call y no el can? Sí, esa es, esa es, esa es, una, de las, es una de las maneras que se utiliza. Ya vamos a ver en cuanto a las preguntas. Uh -huh. Ya vamos a ver, esa, esa es la tercera parte de, 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 la, de las preguntas. Don't worry. Uh -huh. Yeah, thank you for the question. Ya la, ya la voy a recordar, ¿ok? Thank you so much. Okay. Ahorita vamos, ahorita paso por paso para que, para que las veamos, ¿ok? Esa es otra de las maneras en las que podemos utilizar could. Ahora, ¿cuál es el negativo de can? De acuerdo al video. Uh -huh. What is the negative of can? can. can. Ah, ajá. Uh -huh. I can use can't. can act. Uh -huh. O puedo utilizar can't, right? Ahí por alguien me decía can't también. Entonces, también lo puedo utilizar tanto for abilities, abilities that I don't have, okay? Things that I can't do, okay? 
cosas que no puedo hacer ahora. For example, in my case, I can't, um, I can't speak Portuguese, por ejemplo. Okay. Right now, in the present, I can't. Okay. I can't speak Portuguese. No es una habilidad que he aprendido todavía. Maybe in the future, right? But at least in the present, I don't have it. Okay. En el presente no la tengo. All right. Vamos a ver, ¿qué, ¿cuál es alguna ability que usted no tiene ahorita? Remember that you can use cannot or can't. Uh -huh. Teacher. Uh -huh. Por ejemplo, yo podía competir en natación. Uh -huh. No. Pero ahorita pero antes competía. Pues. Ah, ah, ajá, pero ahorita estamos hablando de abilities que no tiene ahorita. Ajá. Entonces ahí sería I can't compete. Ajá. 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 Ok, I can't compete in swimming, uh, in swimming eh, participation. Ok. All right. Excellent. Ajá. I can participate in swimming participations. ¿Alguien más? Una ability que usted no puede hacer o algo que usted no puede hacer in your house or at work. Um, I can play bicycle. Bike. Ah, ajá. Uh -huh. Ahí entonces sería montar una bicicleta, sería ride a bicycle. Uh -huh. Uh -huh. I can't ride a bicycle. Ok, perfect. Ok, perfect. Entonces ahí estamos hablando de abilities in the present. Ahora, ¿cómo serían abilities in the past? Ok, in this case, we're going to have couldn't. Ok, couldn't. Eso sería la negativa de could. All right. That is going to be the negative of could, couldn't, okay? Couldn't. Let's see. ¿Cuál es ahora entonces una habilidad que usted antes no podía hacer, pero ahora sí la puede hacer? Porque la aprendió. Por ejemplo, yo antes no podía hablar inglés, entonces usted puede decir, I couldn't speak English before, okay? I couldn't speak English before. Excuse me? No, no le escucho. Eh, eh, pero ahí está en negativo eso, eso, eso pasaba. I couldn't speak before. Ajá, ajá, así es. Ahí está en negativo porque antes no lo podía hacer, ahora sí. Entonces, es, es una habilidad que no tenía antes. Como acordémonos que could, lo vamos a utilizar para pasado. Entonces, I couldn't speak English before. No podía hablar inglés ahora, antes, perdón. Now I can speak English, ¿ok? Ahora sí puedo hablar inglés, right? Entonces, ahí es donde vemos eh, la parte eh, del pasado, all right? One example more. ¿Alguien más que me quiera decir? One example de una ability que no tenía anteriormente y ahora la tiene. De la palabra. I couldn't cook. Ah, ok. I couldn't cook. I couldn't cook before. Ok. Antes no podía cocinar, but now you can do it, right? Now you can do it. Excellent. Uh -huh. yeah. Ups, perdón, Félix. Dígame. Eh, se, se apagó el micrófono. Sorry. Antes uh, no podía hacer pan dulce. Ah, ok. I couldn't, eh, I couldn't prepare or I couldn't bake. Uh -huh. No podía hornear, vamos a ponerle. I couldn't uh -huh. bake. Uh -huh. I couldn't bake. No podía hornear. Right? Excellent. Ahora ya puede. Right? Entonces acá estamos hablando, estamos comparando present ability with past ability. Ok. Ahora. Teacher, y en esa última no lleva el before. I couldn't bake. Yeah, before. Excellent. Yeah, yeah. Somebody will be out. Thank you. Uh -huh. 
Thank you so much. All right. Ahora, algo que tenemos que considerar acá es que siempre que ponemos can o siempre que ponemos could, si se fijan, el verbo va de manera normal. Ok. I can sing. I can play the guitar. I can't speak. I can't compete. I can't ride. Ok. Si se fijan, los verbos van de manera normal. Ok. Y de igual manera, si estoy utilizando he, she, or it, los verbos van a ir siempre de manera normal. All right? For example, also could. Ok, para could también voy a utilizar el verbo de manera normal. I could run. I could see. I could play. También para couldn't voy a utilizar lo mismo. I couldn't speak. I couldn't cook. I couldn't bake, ¿ok? It is the same thing, ¿ok? No tengo que cambiar ningún verbo porque en ese caso estoy utilizando can o estoy utilizando could, ¿ok? Entonces, esto es en cuanto a abilities. Podemos hacer lo mismo, utilizar can and could for possibilities, ¿ok? For possibilities. Por ejemplo, ¿se acuerdan que anteriormente estuvimos viendo cómo utilizar can for possibilities? Les pedía que me dijeran, por ejemplo... Eh, possibilities in your work, ok? Cosas que usted posiblemente o que son posibles para usted en su trabajo. Por ejemplo, I can use my cell phone, ok? In my office, for example, ok? I mean, usar el teléfono no es una habilidad, sino que es una posibilidad, ok? Ahí la diferencia, All right? I can use my cell phone, for example, in the office, ok? In the office. Probably for some of you, para algunos de ustedes, puede ser lo contrario. I can't use my cell phone in the office, right? I can't use my cell phone in the office. Entonces, ahí ya no estamos hablando de abilities, no es algo que usted aprenda, sino que es algo que, eh, que, que vamos, eh, perdón, que vamos, eh, que es una possibility, ¿ok? Que es posible o no posible para nosotros hacerlo, all right? Bueno, antes de continuar, déjeme pasar asistencia. Antes que se me olvide. Okay, así que, por favor, activa su micrófono y me dice present o presente. Ok. Para que quede por acá. Let's see. Cristina Rebeca Orantes. Por ahí la veo, pero no la veo. Ok, ahí está. Present. No problem, no problem. Thank you. Eh, Gloria Margarita Avendaño. Present teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. I'm here, teacher. Thank you. Thank you. Denis Ulises Manzano. Present teacher. Thank you. Eh, Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Carla Tatiana Carrero. No. Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Okay, I see you there. No worry. Uh -huh. Edwin Armando Díaz. Present. Thank you. Diana Yasmin Rivera. Present. Thank you. Eh, Susan Michelle Leiva. Present teacher. Thank you so much. Felix Baltasar Amaya. Present teacher. Thank you. Dora Ninef Barraza. Present teacher. Thank you. Noé Neftali. Hernández. Por acá lo había visto, pero quizás tuvo problemas con el internet, ¿verdad? Vamos a ver, Maritza Alcira Castellón. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present teacher. Thank you. José Lam Chicas. Present. Thank you. Samuel Antonio. Delante de todos me estoy comiendo. Delante de todos me están viendo cuando estoy comiendo.
Samuel Antonio, no. En Marina del Carmen. Present teacher. Thank you so much, okay? Thank you so much. All right, let's move on. Bueno, como les mencionaba, eh, estamos hablando de eh, can for abilities, pero ahora estamos hablando de possibilities, okay? No son cosas que aprendemos, sino que son posibles o imposibles para nosotros, okay? Decíamos, por ejemplo, en mi caso, I can use my cell phone, ¿ok? Es posible para mí. Pero en algunos casos de ustedes es imposible, right? I can't use my cell phone in my office, right? Let's see. Can you tell me something that it is possible for you in your office? Algo que sea posible para usted en su oficina. Ya le hemos hablado anteriormente, así que nada más recuérdese. Uh -huh. Can be Yo puedo visitar a mi... Ajá. Yo puedo ir a visitar a mis amigos. Ok, but in English. Uh, I can... I can visit a friend. Ok, excellent. I can visit my friends. Ajá. Uh -huh. Excellent. Thank you. Let's see someone else. What is another possibility uh, in your work, okay? Algo que sea posible para usted en su trabajo o en su oficina. I can eat in the office. You can eat in the office, okay? Perfect. Uh -huh. Perfect. Let's see, uh, Maritza, tell me one possibility in your mm -hmm. office or in your work. I can do, I can drink coffee. Ah, you can drink coffee. Excellent. Okay. Excellent. Mm -hmm. All right. Now, one impossibility. Algo que no se nos permite hacer en, la, en el trabajo or in the office. In this case, we're going to use cannot or can't, right? Cannot or can't. Mm -hmm. Let's see. Um, Edwin, what do you think? Something that you can't do in your work or in your office. Cannot eat in the office in my okay. I cannot. Uh -huh. Okay, I cannot eat in my office or in my workplace. Okay, nice, excellent. Let's see, um, Maurice Stanley. What's something that is it is not possible for you in your office? Uh, I can eat in my work. Okay, you cannot eat also in your work. Okay, perfect. And William, what about you? I cannot smoke in my work. Okay, I cannot smoke in my work. Okay, perfect. Okay, perfect. Now, we can also use could. Okay, también podemos utilizar could and couldn't. Okay, ahora nada más que son possibilities eh, or impossibilities in the past. Okay, por ejemplo, si usted no pudo estar en la clase de ayer, usted me puede decir, teacher, I couldn't be in the class. Okay, I couldn't be in the class. Okay, no me fue posible. Okay, por aquí ya motivo. Pero usted me puede decir, I couldn't be in the class. Ok, eso lo voy a poner acá. I couldn't be in the class. Ok, no pude estar en la clase. Right? Estamos hablando de una possibility, pero sería negativo. So that's impossibility. Ok? But we are talking about the past. Entonces ahí vamos a poner yesterday. Ok, que sería ayer. Teacher, I couldn't be in the class yesterday. Ahora, eh, si usted pudo, digamos... Eh, usted pensó que quizás no iba a ir al supermercado, pero al final sí fue. Usted me puede decir, teacher, yes, I could go to the supermarket. Ok. Si sí me quedó tiempo, right? I could go to the supermarket. Ok. Si sí pude ir. Uh -huh. That was one possibility for me in the past. Ok. Fue una posibilidad, algo que yo pude hacer en el pasado. Right? Entonces es ahí donde estoy utilizando could. Or couldn't. Okay, ya hablamos de abilities and about possibilities. Okay. Entonces es para que veamos que siempre es lo mismo, nada más es de pensar en el verbo que vamos a poner, right? Y de igual manera, the verb in the normal way. El verbo no va a cambiar, siempre se va a mantener de la manera básica. All right. And finally, we can ask for permission. Okay. Aquí eso vamos a utilizarlo de manera de pregunta, como nos, nos preguntaban por ahí. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre utilizar can and could? ¿Ok? 
Cuando tenemos preguntas con can, son un poco informales. ¿Ok? Son un poco informales. Por ejemplo. Eh, por ejemplo, cuando usted va a un restaurante. Um, can I see the menu? ¿Ok? Can I see the menu? In that case, it's a little bit informal. ¿Ok? Es un poco informal. Digamos, puede ser un comedor, una taquería, right? I mean, it is not very fancy, it is not so expensive, no es muy caro, right? O sea, es, es algo común, let's say. In that case, we have, we can ask with can. But, cuando estamos hablando de algo un poco más formal, cuando usted le hace una pregunta a su jefe, a su supervisor, o a alguien importante, en ese caso vamos a utilizar could, ok? Could, for example, could I see the menu? Ok, could I see the menu? La pregunta es igual, ¿ok? La estructura, o mejor dicho, el contexto es igual. La única diferencia es que can is informal and could is formal, ¿ok? Eh, polite significa de manera amable, right? Cuando usted está, eh, digamos, usted trabaja en customer service, usted sabe que con los clientes tiene que ser amable porque, pues sí, los clientes son bastante importantes. Entonces, eh, la mayoría de veces se pregunta con could, ¿ok? Porque es más formal y es más, eh, eh, es más, es más eh, amable. All right? Entonces, vamos a ver. Let's make some questions, ¿ok? Vamos a hacer unas preguntas utilizando can or could. All right? Tell me some questions. And then I'm going to ask over here. Vamos a preguntar por acá. Let's see, Cristina, can you tell me one question with can or with could? Okay. Um, no sé, dice probar. Ah, uh, probar qué? Tengo una blusa. Ah, try. Try. Sería, mm -hmm. can I try? Um, can I try? ¿Qué se quiere probar? Uh -huh. um, the, um, this. Um, This short. This short. Ok, perfecto. Short. Uh -huh. All right. Ahora, en este caso, eh, en inglés no le decimos short, sino que le decimos shorts. Ok, short. Y okay. obviamente, aunque solo sea uno, la palabra está en plural. Entonces, lo vamos a okay. tener que cambiar a these shorts. Ok, these shorts. Lo que mirábamos anteriormente. Right. Entonces, de ese caso, estamos a, eh, preguntando de manera informal. Right. Eh, digamos en cualquier establecimiento, pero si sí, obviamente no sé si se ve súper caro, right? Ahora ya no va a cambiar la manera de hablar. Vamos a decir, could I try these shirts? Ok, could I try these shirts? Entonces de las dos maneras se puede. Ok, could I try these shirts? All right, let's see another example. Voy a pedir a alguien más. Vamos a ver, eh, Dennis, can you tell me one question? Using can or using could? Hello. Mm. Con can o con could? Ya. Yeah. Siempre va a ser la misma, nada más que una formal y la otra informada. Uh -huh. Can I... Can I drive your car? Okay. Uh -huh. Can I, sorry, can I drive your car? Okay. Está pidiendo permiso, right? Está pidiendo permiso. Y aquí se lo está, se lo está diciendo a un, a, un, a un amigo, right? Hey, can I drive your car? Uh -huh. Can I drive your car? Ahora, si es una persona que usted le da miedo pedirle, right? <laughs> pues ahí sería, um, could I drive your car? It's an emergency. Okay. 
could I drive your car? Okay. Ahí estamos preguntando de manera más formal y de una manera eh, más, eh, más amable. All right. Entonces, es ahí donde también podemos ver la diferencia entre can and could. All right. Now, let's take a look at the conversation. Okay. Vamos a ver nuevamente la conversation, lo que nos decía por acá. Acá tenemos preguntas utilizando can e, y utilizando could. Vamos a analizar la conversation para responder las siguientes preguntas. Number one. What does Juan want to buy? What do you think? What does Juan want to buy? Vamos a poner he wants, he wants to buy. Uh -huh. Wash machine. Ajá, uh -huh, the washing machine. Ajá. Uh -huh. O también le podemos decir he wants to buy the pro washer, ¿ok? Que eso sería la marca de, 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 de la lavadora, right? ¿Qué pregunta? What question can you say instead of uh, repeat, ¿ok? En vez de decir repítamelo, right? What is another question that we can ask? En vez de decir repeat. Ajá. En vez de decir uh, repeat, ¿cuál es una pregunta, una mejor pregunta para esto? Uh -huh. Could you repeat? Ah, ok. How could you do? Uh -huh. All right. The question is, could, uh, could you repeat that, please? Ok. Could you repeat that, please? Entonces, esta es una manera, eh, otra manera en la que podemos eh, pedir a una persona que nos repita lo que nos acaba de decir, right? En vez de decir, ah, repeat, please. Cuando se le dice repeat, please, es como que algo mandón. Y usted le dice, eh, repítamelo, por favor, right? Entonces, cuando usted le dice, hey, could you repeat that, please? Ahí está siendo un poco más formal y más amable, right? No quiere decirle como que no le estaba poniendo atención, sino que como que no le escuché muy bien. Me podría repetir. Eso otra vez, please. Ok, entonces ahí un poco más formal. Ok. Could you repeat that, please? Ok. And finally, the question is... Uh, what do you think? Are the customer and the agent polite or impolite? ¿Qué creen? ¿Están haciendo amables o no están haciendo amables? Cuando tienen la conversation. What do you think? Polite. She is polite. Ah. Oh. Uh -huh. She is polite, okay? ¿Por qué ella es polite? ¿Alguien me puede decir? Because she used uh, polite words uh, ah. uh, or attend the, 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 the client. Okay, perfect, okay? Si nos fijamos en la conversation, Linda es la única que dice cool, right? Es la única que está diciendo cool, right? Ahora el cliente, right? <laughs> El cliente en ese caso no está siendo polite, no está siendo formal, porque en ese caso vemos que el cliente solo pregunta con quién. Okay? También ocupa cool. Cuando dice Highlander, could you give me? Ah, yeah, yeah, ok, ok. No hay mistake, ok. No hay mistake. Ajá. Entonces en ese caso los dos, ajá. los dos están ocupando tanto maneras formales o informales, solo que obviamente la. la, la, la The agent es un poco más formal, right? Es un poco más formal porque eh, ella es la que está interesada en vender, right? Interested in, in selling, right? So, así es como podemos ver eh, cómo utilizar can and could, ¿ok? So, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita? Antes de continuar, de cómo utilizar can and could. No questions, all right. So, vamos a hacer otro pequeño ejercicio en el que vamos a utilizar can or could or can't or couldn't, ok? Así que aquí vamos a ver un poco sobre cómo lo utilizamos uh, in the past, ok? Let's see number one. It says, uh, primero que todo, ¿qué creen? The number one is in the present or in the past? Uh -huh. 
present. The pre present. Okay, it's in the present, right? Present. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a hacer can or can't. Can. 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 Uh -huh. can. Okay. Oops. I can drive a bus now, ok? Yeah. Puedo, puedo manejar un, un autobús ahora, ok? Pero dice que está en el pasado, right? En este caso ya nos dice que tiene que ser negativa. Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Could or couldn't? I couldn't. Um, couldn't. Ok, couldn't. perfect. Uh -huh. Couldn't, ok? ¿Por va a ser couldn't? Primero que todo... Si vemos el resto de la oración, dice, when I was 16, ok, cuando tenía 16 años. Sorry, ok, cuando tenía 16 años. Obviamente la persona ya no tiene 16 años, porque alguien de 16 años no puede manejar un autobús, right? Entonces, en ese caso, ahí tenemos que ir viendo si la oración es en presente o en pasado para que nos dé una idea eh, de cómo complementarlo, all right? Vamos a ver entonces, le voy a pedir a alguien más que me ayude con las demás oraciones. Let's see number two. Ok, number two. I'm going to ask, let me see who we have over here. Let's see, Marina, what do you think, Marina? Number two, we have only one sentence and it is negative, ok? So it means que vamos a utilizar okay. can't or couldn't. Vamos a ver, ¿qué piensa usted? Couldn't. Ok, ¿por qué sería couldn't? Uh -huh. Because it's last night. Ah, ok. It says last night. Ok, entonces esta frase de last night nos está diciendo de ayer en la noche, right? La noche pasada, right? Entonces en ese, en ese caso, como aprendimos anteriormente, couldn't va a ser para past, ok? For the past and also negative, ok? Now we have affirmative, so we need to think can or could. Vamos a ver, solo esas dos opciones tenemos, can or could. Let's see, I'm going to ask, um, let's see, Jose Lam Chicas, what do you think? How can I have been so silly? Vamos a ver, ¿está la pregunta en presente o en pasado? What do you think? Mm. ¿Sabe qué significa teenager? Teenager. Teenager significa no, no sé. eh, adolescente. Uh -huh. oh. uh -huh. eh, sí, sería pasado, sería... Uh, cool. Sería cool. Oh, cool. Perfect. Uh -huh. Perfect. Okay. How could I have been so silly when I was a teenager? Okay. Cuando, ella, cuando yo era un adolescente. Right? Excellent. Ay, temblando. Está temblando. Está temblando. Uy, tranquilos. Pero no para. Hey, no para. Tranquilo. Ya va a pasar, no worry. Solo vea que no, 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 no tenga nada arriba. Es para que despertemos, no worry. All right. All right. Ok, creo que ya pasó. Don't worry, ok? Relax. <ríe> All right, let's see number four, people. Number four. Uh, acá tenemos una vez afirmativo. Vamos a ver si es can or could, right? Let's see, Claudia Carolina, what do you think? Birds and bats can fly. Ok, perfect. Birds mm -hmm. and bats can fly. Excellent, ok? Excellent. Uh -huh. It's una habilidad que ellos tienen, right? That's an ability. Let's see number five. Vamos a ver, en este caso, eh, vamos a ver, we have affirmative, ok? Entonces vamos a utilizar can or could. Let's see. Uh, let me ask. Let's see, William, what do you think? I think it's cool. All right. Ok, we did the best we could. Ok, en ese caso tenemos la palabra did, que es el eh, verbo do en pasado. Ok, 
Hicimos lo mejor que pudimos. Ok. We did the best we could. All right. Ahora, first, we have negative. Ok. That means that we are going to use can't or couldn't. Ok. Nada más tenemos esas dos opciones. Can't or couldn't. All right. Vamos a ver. ¿Cuál sería la primera opción? Let's see. Susan, what do you think, Susan? Eh, creo que sería Holden. Excellent. Uh -huh. We couldn't. Uh -huh. Porque está hablando de 1870, right? That is in the past. Uh -huh. That is in the past. Excellent. ¿Y cuál sería el complemento entonces? But now. It's affirmative, can or could. Eh, could. Estamos hablando del presente. Como dijo, disculpe que se no le escuché. Yeah, no, no problem. Como en, al principio estábamos hablando del pasado, pero el ¿Hola? complemento, el complemento ya es but now. Hola, hola. Hello. Hello. Como dijo, perdón, es que se escucha bastante cortado de la señal. Okay, don't worry. <laughs> Como decíamos que en el complemento tenemos el, el the present, right? Ahí tenemos el presente, dice now. Entonces, ahí ¿qué, ¿qué sería? Can or could? Sería can. Excellent, ok. Can, ok. Thank you so much. All right. Entonces, ahí tenemos eh, present, ok. Ahora, number seven. Number seven. Ahí tenemos negative. Let's see, vamos, vamos a ver si vamos a utilizar can or can't. Okay, es importante que veamos eh, cuál es el complemento. Let's see, Ines, what do you think? I can't play golf tomorrow. Okay, excellent. I can't play golf tomorrow. Okay, excellent. And number eight, let's see, Ronald. No le escucho, Ronald, sorry. Okay, sería... Um... There was nothing we can't do for. Ok, en ese caso no nos dice que va a ser cool. negativo. Entonces ahí tenemos nada más can or could. ¿Qué piensas? Can. Um, can. ¿Sería can? Ok. Veamos, ¿la oración está en presente o en pasado? ¿Qué do you think? Sí, no, en pasado. Ajá, sí, sería could. Ajá, could. Okay. Yes. Excellent. Está en pasado, entonces sería could. There was nothing we could do for you. All right. Excellent. Nice job. Okay. Entonces ahí creo que ya podemos ver eh, de qué manera utilizamos can o utilizamos could. All right. Excellent. Now, we're going to do the last exercise. Okay. Vamos a hacer el último ejercicio. One more time, we're going to have another conversation. Okay. And in this conversation, we are going to ask questions using can or using could, okay? Ahí vamos a ver qué tan eh, formales o informales queremos ser. Similar a eh, la conversation que teníamos del, del, del agent and the client, okay? Así que, bueno, ya hicimos esto. Acá está, conversation, okay? Entonces, acá tenemos, vamos a tener que completar dos eh, conversations, okay? The first one is going to be informal, sorry, formal, and the second one is going to be informal, ¿ok? Entonces, usted le va a, le va a pedir un favor a su compañero, ¿ok? De la primera primer manera, usted lo va a hacer de manera inform, perdón, formal, y de la segunda, en la segunda conversation, usted lo va a hacer de manera eh, informal, ¿ok? For, for example, si yo trabajo, digamos, con Ronald. Hi, Ronald, are you in a hurry? Hi, no, I'm not, why? Ah, Ronald, could you help me? Uh, could you help me with these documents? Yes, I can. Sorry, yes, I could. Okay. Porque la pregunta es con could, entonces tiene que ser la respuesta con could. Yes, I could. Ah, oh, thank you so much. Okay. Así de simple. Entonces usted le pidió un favor. Okay. <coughs> Recuerde que va a utilizar eh, los verbos en presente. Okay. De manera normal. Y de la de la conversación informal sería igual. Hi. Hi, Ronald, how are you? I'm fine, but I'm a little busy. Ah, eh, 
can you go to the bank with me? Can you go to the bank with me? Yes, I can. Okay, thanks. Okay, very easy. Okay, la primera pregunta va a ser formal y la segunda va a ser informal. Okay, recuerde que para responder podemos responder con yes, I could o no, I couldn't. Okay, son las dos respuestas que usted puede dar. No se la voy a poner aquí porque usted va a decidir si puede o no puede. Ok. And, y para can sería, yes, I can, or no, I can't. Ok, very easy. Así que tómele captura o tómele foto a esa conversation y luego practican ambas. Ok, practican las dos. Practican la informal y luego, perdón, la formal y luego la informal. Ok. Incluso si usted quiere agregar una segunda pregunta, también puede hacerlo. All right? La cosa es que practiquemos y que le saquemos provecho a este tiempo que tenemos para, eh, para practicar. All right? Any question? ¿Alguna duda? No? All right. So, recuerde que vamos a hacer eh, preguntas formales e informales. All right? So, le voy a mandar la invitación. Please accept it. Y cualquier duda, ahí voy a estar eh, visitando los diferentes grupitos. All right? So, here we go. A ver, Maritza, acepto la invitación. Mauricio, Denis, en José Lam, chicas, tú. Mauricio, acepta la invitación, please, para el grupo pequeño. All right, excellent. Let's see. Yo había pensado así, sí. pero eh, Ticho, podría ser en la, eh, en la conversación que ella me diga, could eh, I help you? Estamos ah. practicando el diálogo. Eh. Eh, quiero ver, ahí tendría que ser, el problema es que si le dice, Una could I help you? ¿Le puedo ayudar? Right? Could I help you? Este, sí. ajá, ahí tendría que después agregar otra parte en la conversation y ponerle, eh, ah. ahí tendría que preguntarle en qué le va a ayudar. Ajá. Teacher. Dígame. Entonces. Are you in hurry? ¿Qué quiere decir? Eh, ¿estás, ¿Estás preciso o estás este, ocupado? Ajá. Y él dice que no, ¿por qué? Ajá, ajá. Entonces la siguiente sería... Ahí le está pidiendo el favor de una sola vez, ¿verdad? Ahí podría ser con, de cualquier manera. Por ejemplo, could you help me to... Or could you go to the bank with me? Podría ir al banco conmigo. Could you... Ah. Or, could you give this package to, to... To Juan, I don't know. Ahí inventándose un nombre que le dé el paquete a alguien. Or... Could you make a phone call yeah. for me? Ajá, podría hacer una llamada por mí, right? Entonces hay varios favores que usted le puede pedir a, a su compañero. Uh -huh. Vaya, si gusta, Félix, lo volvemos a hacer. Hoy sí ya lo entendí. Ok, perfecto. Uh -huh. Bueno, está bien. 
Hi, Felix. Are you in a hurry? Hi. No, I'm not. Why? Could you... Could you... No. Could I... Uh, use your phone? Ah, your cell perfect. Phone? Uh -huh. Could I use your cell phone? Uh -huh. Podría utilizar tu teléfono. Uh -huh. um, yes, I could. Perfect. Okay. Yes, I could. Uh -huh. Thank you yes, so I much. Uh, thank you so much. Okay. Perfect. Uh -huh. Ahí tenemos una um, conversación no. bastante buena. Ahora tenemos uh, que pensar en otra conversación, que sería la segunda, pero que no tendría que ser formal, ¿verdad? Uh -huh. Pero si podemos, pero podemos usar el mismo, eh, de usar el teléfono, la misma oración. Eh, podría utilizar otra para tener más, más preguntas diferentes. Ajá. Pero ya no. Uh -huh. Ahora podría ser al revés, digamos que usted, este Félix, pueda preguntarle a ella. Ajá, ajá. El favor. Y yo, si yo le digo, ¿puede llamarme? Eh, can you call me? Ajá. Uh -huh. Ajá, uh -huh, por. Can you, can you call me? Ajá. Uh -huh. Y tal vez le puede meter la hora ahí. Can you call me at. Y le dice la hora. At. Uh -huh. uh, five o'clock. Uh -huh. Five o'clock. At five o'clock. Ajá. Uh -huh. Pero si quiere desde el principio. Sí, sí, solo estaba haciendo la oración para no. Ah, ok. Bye. Vale, la sería ahorita la informal voy. Hi Claudia, how are you? I'm fine, but I am a little busy. Can you call me at five o'clock? Yes, of course. I call you. At five o'clock. Okay, perfect. Uh -huh. Thanks, thanks. Thanks. Uh -huh. Okay, perfect. Practiquemos una vez más antes de regresar al grupo principal. Eh, y Claudia, en el caso de busy, así se dice, busy. Okay. Uh, La palabra es... uh -huh, ocupado. Uh -huh. Ocupado. Uh -huh. Entonces ahí tendría que ser eh, busy. Uh -huh. Así como bicicleta, busy. Uh -huh. Okay. Huh? Excellent. Okay, nice. Ahora practiquemos y luego vamos a regresar al grupo principal. All right? Okay. Yeah. Hello. Hello. Hello, any, teacher. Any questions? Eh, sí. ¿Cómo se, ¿Cómo se pregunta para, para que lo acompañen a uno a reparar el carro? Ah. Eh, ¿lo, va, ¿Lo va a hacer con could o con can? Con could. Ok. Ahí le puede preguntar, could you help me with my car? ¿Le podría ayudar con mi, con mi carro? Uh -huh. Could ah, you help okay. me with my car? Uh -huh. Could y... you help me with my car? Uh -huh. Excelente. Uh -huh. Y también se podría decir, could you help me... Go to repay in the car. Yeah. Could you help me to go? Uh, could you help me uh, to repair my car? Uh -huh. Could you help me to repair my car? Okay. Excellent. Pues sí. Andamos bien. Yeah. Excellent. Y por acá, este, la, en, la segunda, en la segunda conversation, tenemos eh, la palabra, eh, la, la, la segunda parte, la primera participación de la persona B. Dice, I'm fine, but I, I am a little busy. Ok, para que lo tengamos en cuenta, la pronunciation, busy. Uh -huh. Busy. Ajá, uh -huh, que sería de, okay. de busy, que sería okay. ocupado, sería busy, así como una bicicleta. Ah, uh -huh. Busy. Y la primera teacher, hurry. Ah, are, o sea, you hurry? Uh -huh. are you in a hurry? Ajá, are you in a hurry? Ajá. Eh, como estás apurado. Are you in a hurry? Ajá. Uh -huh. Are you in a hurry? Okay. Uh -huh. Excellent. Uh, hurry. Okay. Uh -huh. Excellent. Okay. Recuerde practiquemos lo más que podamos. 
y luego voy a regresar acá. Ok. Ok. All right. Sí, sí ok, vaya. Uh -huh. okay, yo creo de que ahora practicamos, ya lo transcribí. Hello. Okay. Hello, teacher. Uh, Any question? Hello, teacher. Eh, uh, no, no, no sé si Gloria tiene alguna. No, me está ayudando muchísimo, William. Ah, ok, okay. perfecto. Nada más este, les quería corroborar un par de, 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 de pronunciation points. En la primera okay. participación tenemos, are you in a hurry? Ok. Are you in a hurry? Que sería, okay. estás apurado, right? Are you in a hurry? Mm -hmm. Y en la segunda conversation, in the part B, I'm fine, but I am a little busy. Ok. Mm -hmm. Ok. Busy, que sería ocupado como una bicicleta, busy. Uh -huh. Busy. Okay. Busy. Uh -huh. Ok, teacher. Excellent. Ok, now you can Thank practice. You. And then ya vamos a regresar al grupo principal. All right. Ok. Ay, ok. Bueno. Bye, William. Entonces, hi, William. Are you in Harry? Mm -hmm. Harry? Hi. No. Ahí sería, usted me responde, yes, I can, o no, I can. No. Sería. ¿Cómo? Hola, hola. Primera sería, en la primera sería call call seller. Podría no, vender no, tu no, cell phone. Uh -huh. Call seller you the cell phone. O solo you cell phone. Call seller you cell phone. Ahí sería mejor, eh, could you sell me your oh. cell phone? Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Could you sell me? Uh -huh. Sell me your cell phone. Oh. Sería, could you sell me my, my, my cell phone? Bueno, ahí. My cell phone. Uh, your cell phone, ajá. Uh -huh. Como me podría vender tu teléfono. Entonces, ajá, yeah. would ajá, you sell sí. me your cell phone? Ajá. Ya me confundí. <risa> Vaya, call es podría, ¿verdad? Ajá, could Seller, you... vender. Ajá. Podría vender tu teléfono, sería ah, tú. Ah, ah, ya lo entendí. Ok. Mm, okay. Ajá, ajá. Entonces, Porque como sería... es una pregunta formal, ¿verdad? Ajá. Yo pensé que le iba a decir, ajá. podría venderme a mí tu, eh, tu teléfono. Pensé que sí lo estaba haciendo. Ajá. Entonces, en ese caso sería, could you sell your cell phone? Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Ok. Your cell phone. Ajá. Uh -huh. uh, your cell phone. Yes. Ok, sorry. Your cell phone. Ok. Um, sería, yes, I call. Yes, I call. Thank you so much. Uh -huh. Ahora sería la segunda. Hi, Cristina. How are you? I am fine, but I am a little bossy. Can you see you wish? Um, uh, no, I can. Thanks. Okay. Ahí la pregunta sería, can I see uh, your watch, right? Sure. Uh -huh. Can your I see watch. your watch? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Can I see? Y este Cristina, en la segunda en la segunda participación de B, perdón, en la uh -huh. primera participación de B, eh, la palabra es busy, ocupado, busy. Busy. Okay, uh -huh. teacher. Así como una bicicleta, busy. Uh -huh. Busy. Uh -huh. okay. All right. Entonces eh, practiquen una vez más y luego vamos a regresar al grupo principal. Okay. Okay, okay, teacher. Hello, hello. Hi, teacher. Hello. Here, we can't just, can we say? Uh-huh. 
eh, aquí cuando dice, vaya, la, la, primer, la última promoción dice, can you go to buy a new cell phone with me? Yes, I can. Podemos agregarle, ok, we could go at 3 p.m. Yeah, perfect. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Excellent. Entonces sería en, las, en la segunda conversación. En la, en la segunda, después que dice ten, pues ahí ten, we could to go, no, we could go uh -huh. at 3 p.m. Y ahí se lo puedo poner este, para finalizar. It's a, ¿cómo es? It's agree. I agree, I agree. Estoy de acuerdo. Uh -huh. I agree, I agree. Uh -huh. I agree, but, Ah, uh, yeah, agree. Okay. Did you understand? ¿Verdad? ¿Oh? Sí, 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 se entendió. Eh, la última parte. Vaya, bueno, entonces después del de el yes, ah, I can. Ahí me perdí. <risa> Ahí le vamos a agregar después del, del el tense, ¿qué? Ah, después de yes I can, le, le dijo, yeah. eh, we could go. Uh -huh. no, después de que, ajá, de yes I can, yo termino con, que no quiero ver. <risa> No, Ahí, yo, digo, eso sería, ¿sí? sería de un solo. Ajá, ajá cuando ah, yo digo yo soy quien y termina con yo soy quien, vos me tenés que decir thank you. We call thank you. go o thanks. O thank, como sea. Ajá. Este como, aquí lo ah, entonces es, es lo que yo lo voy a agregar. A lo thank. Mismo. Uh -huh. We call go a 3 p.m. Así. En vez de solo decir yo voy a decir después. I agree. O oh, no sé si sería I am agree. No, ahí está bien. I agree. Uh -huh. Ah, sí. No sé si viste el chat. We could. We could go. Ahí sería we could. No. We could. Ahí, ahí lo escribí en el chat. Ajá. Uh -huh. What? 3 p.m. Así es. Ajá. Sí. All right. Vamos a regresar ya, chicos. Ok. Yo creo que ya. Okay. Ya se salieron algunos. Ok. Ok. Thank you. All right. All right. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Let's continue then. All right. Ya tenemos. Acá tenemos varias conversations. Tenemos uh, informal and formal conversations, ¿ok? So, all right. Entonces, vamos a ver. Acá eh, estuvieron preparando unas, unas pequeñas conversations, así que vamos a ver eh, cómo, eh, cómo las, 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 las hacemos, all right. Voy a esperar a que se nos incorporen todos. Ahí están llegando. All right. Creo que algunos eh, aparecían solos o no, o no tenían con quién eh, por la cuestión del internet. Creo que el internet ha estado fallando y nos ha estado sacando y metiendo, sacando y metiendo. Así que hay que tener un poco de paciencia en eso. All right. All right. Excellent. Let's see. Vamos a ver. ¿Qué hay que me hace falta por acá? Creo que falta Félix por acá. All right. Nada más quiero corroborar que ya tenemos a las personas que nos hacían falta. Just in case. Vamos a ver, Samuel Antonio. Creo que ya no, no se reincorporó, ¿verdad? Sí, creo que solo Samuel me hace falta. Ya, yeah. all right. Ok, let's see. Vamos a ver. Dennis and Ronald. You're going to be the first ones. Let's see. Ok. First conversation. Hi, Ronald. Are you in a hurry? Hi. No, I'm not. Why? Could you help me with my homework? 
Yes, I could. Thank you so much. Okay. Uh, to conversation. Mm -hmm. Hi, Dennis. How are you? Hi, I'm fine, but I'm, I'm a little busy. Uh, can you go to go to buy a new cell phone with me? Yes, I can. Thanks. We could go at 3 p.m. Okay, agree. Okay, perfect. Excellent. Nice Thank job. You. Okay, we're going to add another comment, and that's perfect. Excellent. Let's see, William and Gloria, right? Yes, teacher. Uh, teacher, could you share the, the conversation, please? Sure, sure. Give me a second. Okay. Uh, hi, William. Are you Harry? Hi. No, I'm not. Why? Uh, could you help me uh, write some print? Yes, I could. Thank you so much. Hi, Gloria. How are you? I'm fine. I'm a um, little busy. Okay, but can you help me to prepare a cup of coffee, please? Uh, yes, I can. Thank you. Okay, excellent. Nice job. Excellent. Let's see. Uh, now I'm going to have uh, Ninet. ¿Con quién está trabajando, Ninet? Con Maritza. Okay, with Maritza. Let's see, Maritza. Okay. Okay. Hi, hi Maritza. Are you in a hurry? Hi, no, I'm not hi. Could you give me the document, please? Yes, I can. Thank you so much. Hi, Nina. How are you? I'm fine, but I'm a little busy. Can you give me the report? Yes, I can. Okay, perfect. Excellent. Thank you. Yeah, nice, nice, nice. Let's see, Felix. ¿Con quién está trabajando, Felix? Uh, uh, Claudia. With Claudia Carolina. Okay, excellent. Go for it. Hi, Claudia. Are you in a hurry? No, I'm not one. Cool. I use a uh, you call the cell phone. Mm -hmm. Yes. Uh, yes, we could. Uh -huh. Thank you so much. All right. Thank you so much. The next one. Hi, Felix. How are you? I'm fine, thanks, but uh, I'm fine, uh, but I'm a little busy. Can you call me to five o'clock? Yes, I can. Thanks so much. All right, excellent. Thank you. Let's see, Diana. Eh, ¿Con quién trabajó, Diana? Con José. José, José Chicas. José Chicas. Let's see, José. Okay. ¿Podría compartir la pantalla, teacher, ah, por favor? Sure, 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 sure. Don't worry. Here you have it. Uh -huh. Ok. Eh, Hi, Diana. Are you in a hurry? Hi. No, I am not. Why? Uh, could you help me with the uh, review uh, of this document? Mm -hmm. Yes, I could. Thanks so much. Okay, the next one. Hi, Jose. How are you? I'm fine, but I'm a little busy. Can you give me the report? 
Can you help me with my car? Yes, I can. And. Okay, it's excellent, perfect. All right, and the last one, that's going to be uh, Christina, right? Hi, teacher. Hello. Uh, Mauricio, right? Mauricio. Uh -huh. Mauricio. Hola, comience. Okay. Hi, Mauricio. How are you? Hi. No, I am not. We. Okay. Cool. You sell your cell phone? Yes, I call. Okay. Thank you so much. Mm -hmm. Hi, Christina. How are you? I am fine, but I am a little busy. Can see your wash? Yes, I can. Thank you. All right, perfect, excellent. All right, eh, nada más eh, en cuanto a una, un par de cuestiones de pronunciation, acordémonos que en la, en la segunda conversation teníamos la palabra busy, ¿ok? Que sería ocupado, se escribe busy, pero eh, se dice busy, ¿ok? Así como una bicicleta, busy, ¿ok? Es la misma pronunciation, solo que en inglés se dice busy, all right? Busy, eso significa ocupado, all right? I am a little busy or I am busy, ok? That's nice, all right? Eh, bueno, nada más un par de anuncios antes de que nos vayamos, les voy a robar un, un minutito. Eh, recuerde que mañana tenemos eh, sesión de, de, de preguntas, ok? Tenemos 10 minutos con un cierto número de personas. Eh, revise su correo electrónico para ver si a usted le toca el día de mañana. Y si usted necesita refuerzo extra, también por favor se contacta conmigo, ok? para ver eh, en qué horario lo podemos poner, ¿ok? Porque creo que tenemos un espacio por ahí, por si usted necesita ayuda con alguno de los temas que ya hemos visto, ¿ok? Recuerde que nada más tengo 10 minutos con cada uno, pero de igual manera siempre estoy disponible por medio de WhatsApp por si necesitan alguna ayuda, ¿ok? Pero para el día de mañana tenemos 10 minutos acá en videollamada, después de la clase, eh, para resolver cualquier duda, ¿all right? Y antes de irme, les voy a mostrar eh, las tareas. Recuerde que siempre tenemos tarea número 7. Y después de la videoconference, eh, tenemos, bueno, aquí va a ver nuestro video. Después de eso, usted va a encontrar eh, en la discusión, va a encontrar videoconferencia número 7, How to use can and could homework, ¿ok? Así como las demás, usted le da clic acá. Y acá le van a aparecer eh, justamente lo que vimos ahora, ¿ok? Cómo utilizar can and could, probability, possibility, and permission, ¿ok? O para hacerlo de manera formal o informal. Entonces usted lo que va a hacer es muy simple, ¿ok? Va a escribir una con can in affirmative, una in negative y una in question, ¿ok? Una de cada uno con can. Luego va a ser una con cada una con could, ¿ok? In affirmative, in negative, and question. Okay, very simple. One sentence, uh, sorry, three, uh, two sentences and one question. Okay, dos oraciones y una pregunta. All right. Entonces, después de hacer esto, usted fácilmente se va a la tarea número siete, que la tenemos para acá. Okay, recuerde que los, las, las discusiones siempre las reviso el día de mañana, más o menos ahí por las diez de la mañana o once de la mañana, siempre lo estoy revisando. Y las tareas, eh, la tarea número 5, 6, 7, 8, 9, no sé qué, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Esa la estoy revisando el día sábado, ¿ok? Pero igual siempre trata de hacerlo ahorita después de la clase, no le va a tomar más de 10 minutos, ¿ok? Así que, thank you so much, one more time, gracias por estar acá. Eh, have a good night, people, and see you tomorrow, ¿ok?
Thanks, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye.